Я вообще людина не зла. Если бы я думал, что я этим таким буду заниматься, то я в жизни не поверю бы. Ай, больно, больно. У них одна группа пошла, лягла, друга группа пошла, лягла, третья группа пошла, лягла и за рахунок. Не отступай тем ресурсом, что у них не больше людей. Опять. Точно, Лизу же. Давайте поднимайте другую ташку, бегом. Подготовь одну, одну минку, одну минку за ракетом по команде прием. По крайним установкам. Плюс принял. Ми перебуваємо на Куп'янському напрямку. Аеророзвідники 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону розповідають нам про свою роботу. В цей момент вони виявляють, що група російських військових рухається у напрямку позицій ЗСУ. Реагують швидко. ЗСУ за допомогою дронів скидають кілька гранат на місце, де накопичувалася штурмова група. Таким чином пілоти завадили розвитку атакувальні дії. Хай йде додому. А чого він прийшов? Живий залишився, скажи спасибо, все, тікай. Бігу, бігу, бігу. Ташка зробила свою діло прям. Ташка зараз рішає дуже багато. То, що в піхоті допомагає, це куча, що він голову висуне та, не дай Бог, що щось прилетить, що мені, блін, з неба подивиться, що його спереді є. Дві, дві, дві різниці. Є штурм, ну, з їхньої сторони, вони штурмують, і ми їх просто відбиваємо дронами, там, всім остальним, коротше, і піхота, взагалі, блін, великі молодці. І ми їх відбили, о, це мені задоволення. А коли там такого барана забаранить, то мені якось все одно. Просто його, як кажеться, на одного дурачка стало менше. Я взагалі людина не зла, коротше. Просто, як, якщо б я думав би, що я цим таким буду займатися, то я б в житті не повірив би. І, по-перше, воно ну, мені не приносить там якесь задоволення. Але просто я знаю, що якщо я його зробив як мінімум 300, то Піхоті буде вже легше. Ми відправляємося на передові позиції до піхотинців. Мій провідник Ростислав розповідає, що найбільш небезпечний момент – захід і вихід з позицій. Але треба перебігти якось дорогу без палива. А там знизу воно все прострілюється. У нас наводиться міномет 120-ка. І він нам трохи тут погоди робить. Ми рухаємося в темний період доби, коли важко вигледіти переміщення. Проте російські армійці відкривають по нас вогонь. Перебіжками добираємося до укриття. Ми йдемо, а то за нами 120 ка ляп 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 Ну сьогодні бачиш, як сказати, сам бачу. Сьогодні ще ну, пташки не літають, слава Богу. А якби пташки літали, ой ой Укриття – це невелика нора, розрахована максимум на трьох осіб. Зараз тут набилося восьмеро людей. Бліндаж накритий тонкими соснами, які не витримали ударів артилерії. Зі стелі крапає холодна вода, стіни обсипаються. Пісок лізе за комір, холод пробирає до кісток. Тим часом ззовні стає гучніше. О, і сусідів війна почалась. Хай воюють. Російська армія на цьому напрямку безперебійно застосовує озброєння різного типу. В основному це міномети, артилерія. Таким чином бійцям доводиться перебувати в укриттях. Укриття тут дійсно складні, умови складні. Холодно, мало місця. Зрештою, 
для піхоти це звично, попри те, що особисто я, перебуваючи тут добу, відчуваю холод. Ну, це складні умови, і навіть за кадром це складно роз'яснити. Тут не можна ставити якісь оберігаючі елементи, оскільки це демасковує позицію. Ну і, знову ж таки, будь-які такі рухи, навіть вилизки в світлий день, можуть спричинити обстріл, і тому бійці в день тут не переміщуються. Раз-два на день ну, вони пробують спроби штурму. Ну, щось такого певно масового ну, не було такого. Броню не тянуть. Броня десь там в цьому катається. Вони відпускають тим ресурсом, що в них найбільше техніки. Е, техніки, де людей. Фу. Людей. Техніка вся в тилу катається. Пардон. Є, стануть сволочі десь за горбом і насипають. Можна буду стріляти. Єдине джерело освітлення – окопні свічки. За якийсь час військові дістають балон із газом, туристичну міні-плиту і розігрівають воду. Це ще одна можливість зігрітися. Давайте кружку, ложку. На всіх заварюють одну порцію кави, гарячу кружку передають по колу. Війни їм захотілося козлам. Ай, вони достали. Коли щось гепило, ну то як то. Всі, всі на місці, все нормально, а коли вони не стріляють, щось б**ка готується, а то, блін, саме напряжне, блін. Тиша так, довго не так. протрималася. П'ять градів. Пішли вони там. Це на градів? Їхні, їхні, хай б**ка. Яка зміна? Блін, от... Опять. Тут щось б**ка не так гепе. Тепер я так здалі сі на голову носити. Ух, що палка. Сьогодні встало постріляти. Упродовж доби, що я пробув на передовій із піхотинцями, російські армійці безперебійно вели вогонь із артилерії. На перший погляд здавалося, що вони ведуть неприцільний турбуючий вогонь. Військові ЗСУ пояснюють, що обстрілюють для того, аби у них не було змоги закріпитися та поміняти особовий склад. До того ж, психологічний тиск. І він добряче втомлює піхоту. Ризик, що снаряд ось-ось поцілить у бліндаж, збільшується щоразу, як чути постріл із гармати. Ви змогли подумати, що ви потрапите на війну? Ні, ніколи в житті. Не попав я, як то, навіть на строку. А на війну і тим більше. Хто не таке вищий? Але сталося вже, як сталося. Ну, зараз от 
Піду все зачаю. Від п'яти до семи, як ляпнуть. Від п'яти до восьми. До восьми. До восьми, б***. О, як ляпнуть. То вже війна ся закінчує, а я далі сиджу. Та ні, то вже ліпше йти воювати. На галимій губі, б***. Спи, б***. Ти х***. Слухаємо виходи. Я залишаю позицію піхотинців під час ротації особового складу під покровом ночі. Йдемо швидко до точки евакуації, адже в будь-яку секунду може прилетіти снаряд. Тим часом гранатометники готуються прикривати нас. У піхоті набагато гірше вже, ну, а нам ще тут нормально. Може прилетіти і сюди, звісно, ну, але воюємо, не боїмося, йдемо вперед все. Гранатометники і мінометники завжди стоять за спинами піхоти і прикривають вогнем у разі, коли російські війська штурмують. Що, будемо працювати? Чекай, чекай. Бійці наводяться, дають команду «Постріл». Переважно по яких цілях працюєте? Цілі піхота, осколком піхоту переважно. Десь буває, що техніка, але більшість піхоти. Прикриваємо нашу, тобто їх лізуть, ми даємо відсіч. Після пострілів прилітає відповідь. На кілька снарядів із СПГ російська армія застосовує систему залпового вогню «Град». Оцінювати не можна, це 100%, розумієте. Якщо там сказати, що там з нами воюють тільки в одній чмобіки якісь, ну це буде неправда. Це далеко не так. Є в них частина абсолютно нормальних вояків, на жаль. Ми, ми воювали тільки з одними чмобіками, мабуть, вже давно би це все закінчилося. Або питання можна в іншому поставити. Якщо проти нас воюють одні чмобіки, ми ще досі їх не можемо добити, то значить у нас не все нормально. Ну, тактика в них за рахунок, в першу чергу, за рахунок ну, кількості. За рахунок кількості, якщо у них деякі штурмові дії, у них одна група пішла, лягла, друга група пішла, лягла, третя група пішла, лягла, і за рахунок цього вони якби, потихеньку, потихеньку роблять просування. Ну, що можна чітко відмітити, особовий склад ніхто там ніяким чином не намагається зберегти. Після обстрілу можна вийти назовні. Бійці розповідають про себе і власне бачення війни та перемоги. Почалася війна 24 лютого. Там всі ходять по воєнкоматах, туди-сюди, я лежу такий на ліжку з дружиною. Так в шутку сказав дружині, давай я піду теж на воєнкомат. Всі йдуть, я що, не можу піти? Здоровий хлоп. Я пішов і за дві години просто-напросто я вже попав у частину Коломею. В Коломеї 4-5 днів нас потримали, приоділи, обули. Видали зброю і ми зразу під Київ на ноль попали. І так до тепер ми воюємо і не здаємося, ніколи не здамося. Отак я пішов на війну. І так якби кожен пішов з нас, то я думаю, перемога була б ще скоріше. А як усі будуть ховатися один поза другого, тобто нас не стане досягнути їх там. Вони не сховаються просто-напросто. Ніхто не сховається. Бо загарбники будуть лізти і лізти, і просто доберуться до, до крайньої точки. Це зараз 29,74, роби 29,75. 